എല്ലാ വീട്ടുകാരുടെയും ഒരു ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കളയാം എങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോപോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ജാറ് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളും ഞങ്ങളിപ്പോ പുതിയ വീട് വെച്ച് മാറിയതാണ് അപ്പം പുതിയ വീട്ടിലെ എല്ലാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും അതും ഇതും എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റിനെ ഇടാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പഴയ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോ നമ്മളൊരു വലിയ കുഴിയെല്ലാം കുത്തി വേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന ഒരാഴ്ച ഈ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കുഴി കുത്തി മൂടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട് ആ വീട്ടിന്റെ അവിടെ പോയി ആ പഴയ കുഴിയിലിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ പാത്രമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും നാല് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രതിവിധി കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇത് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടു രണ്ട് കണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അബ്ദുൾ റഷീദ് എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇത് കിട്ടിയ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് മാറി കാരണം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചോറാണേലും കറികളാണേലും മീൻ പിട്ടിയതിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയാലും പച്ചക്കറി അരിയുന്ന ആയാലും എന്ത് വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ പഴുത്തൊലി ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ളിത്തൊലി ആയിക്കോട്ടെ മുട്ടയുടെ തൊണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് വേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നാല് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ പുതിയ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഇത് തുറക്കാതെ അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വേസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വേറൊരു ആ ജാറിൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക അന്നേരം ഇതിന് കറുത്ത ഒരു ഫ്ലൈ വന്നിരുന്ന് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് ലാർവകളായി ഇത് തിന്നു തുടങ്ങും ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫുഡ് മുഴുവൻ ഇത് തിന്നു തീർന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ബക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന് ലാർവകൾ ചാടും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇത് എടുത്ത് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റുകൾ മാറി അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗം കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഈ ലാർവകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അക്കോ അപ്പോണി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അടിയിൽ ഒരു ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ട് മീനും അതിന്റെ മേളിൽ പച്ചക്കറി വീണ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കൃഷി കൃഷികളെല്ലാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം കിട്ടും മീൻ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ മീൻ മീനുള്ള തീറ്റ ലാർവകളുണ്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ജാറിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വളം വാങ്ങണ്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് വന്ന് ചാടും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഗ്രോ ബാഗുകൾക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പൂക്കും ചെടികളൊക്കെ പൂക്കും കായകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ പ്രയത്നം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസമായി ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഈ ജാറിലാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് അതിൽക്കെടുത്ത് ഞങ്ങൾ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ മീനുകളുടെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഏത് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള ആളാണേലും രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വേറെ ആരും വന്നു നമുക്ക് നേരെയാക്കി